உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு நம் வீட்டு தோட்டத்தில் கிடைக்கக்கூடிய எளிய மூலிகை பொருட்களை கொண்டும் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் அஞ்சறை பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய மூலிகை பொருட்களை கொண்டும் எளிமையான முறையில் பல அரிய நோய்களுக்கு மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போகின்ற மருத்துவம் தொடர்ந்து காட்டு பிரிவதை தடுப்பதற்கான ஒரு எளிய மருத்துவத்தை பார்க்க போகின்றோம் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் கேஸ் ப்ராப்ளம் என்று சொல்லக்கூடிய காட்டு பிரிதல் என்ற நோய்க்கான மருத்துவம் அன்பான நேயர்களே இந்த நோய் ஏற்பட்டால் உடலில் அடிக்கடி வாயு தொந்தரவுகள் அதிகரிக்கும் இதனால் நாம் எந்த இடத்தில் தொற்றாலும் ஒரு வகையான ஏப்பம் அடிக்கடி உணவின் போதும் பொது இடங்களில் செல்லும் போதும் காற்று பிரிதல் வயிறு ஒரு வகையான உப்பசம் கடுமையான துர்நாற்றம் வாயிலிருந்து ஒரு கெட்ட வாடை வீசுதல் தூக்கமின்மை வயிற்று வலி போன்றவையெல்லாம் அறிகுறிகளாகும் இதை எளிமையான முறையில் தடுத்து கொள்வதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்புகளை பார்க்கலாம் அடிக்கடி நாம் அதாவது மாதத்திற்கு ஒரு முறையாவது இயற்கை பேதியை எடுக்க வேண்டும் இதனால் நமது வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பல கிருமி தொந்தரவுகள் நீங்கி வயிறு சுத்தமடையும் மலச்சிக்கல் வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் வாயு பொருட்கள் வாயு பதார்த்தங்களை உணவிலிருந்து தள்ள வேண்டும் கடுமையான ஜீரணம் ஆகாத இறைச்சிகளை உண்பதை முற்றிலும் தடுக்க வேண்டும் அடிக்கடி மிளகு ரசம் கொத்தமல்லி ரசம் புதினா ரசம் கொள்ளு ரசம் இவற்றை உணவில் பருகி வந்தால் இந்த நோயிலிருந்து நம்மை முற்றிலும் பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அதையும் தாண்டி இந்த நோய் தொந்தரவு இருந்தால் அவற்றை நீக்கிக் கொள்வதற்கான சில எளிய மருத்துவ குறிப்புகளை பார்க்க போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான மூலிகை கசகசா அன்பான நேயர்களே கசகசா ஒரு காம விருத்தினியாக செயல்படும் சிற்றின்பத்தை தூண்டும் நரம்பு தளர்ச்சி நோயை படிப்படியாக சரி செய்யும் தாது விருத்தியை அதிகரிக்கும் தொடர்ந்து காற்று பிரிதல் என்கிற நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் குடல் வாதம் வராமல் பாதுகாக்கும் தூக்கமின்மை இன்சோமினியா என்ற நோய் வராமல் பாதுகாத்து உடலையும் உள்ளத்தையும் உரமாக்கும் என்பதால் நாம் கசகசாவையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் ஓமம் ஓம தீநீர் புகழ்பெற்ற ஒரு தீநீராகம் ஓம வாட்டர் என்றும் கடைகளில் அடைத்து விற்பனை செய்யப்படுகின்றன குழந்தைகளுக்கு ஜீரண சக்தியை தூண்டும் அஜீரணம் வராமல் பாதுகாக்கும் எண்ணெய் பலகாரங்கள் மூலம் நாம் ஏதேனும் உணவுப் பொருட்கள் சாப்பிட்டால் நெஞ்சு கரிச்சல் புளித்த ஏப்பம் இவை வராமல் அந்த எண்ணெயை ஜீரணம் செய்து வயிற்று பகுதியில் ஏற்படுகின்ற வயிறு இறைச்சல் என்கிற நோய் வராமல் பாதுகாத்து காற்று தொடர்ந்து பிரிவதை தடுத்து நிறுத்தும் என்பதால் நாம் ஓமத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கருவேப்பிலை அன்பான நேயர்களே நாம் இப்பொழுது பச்சை கருவேப்பிலையை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் காய்ந்த கருவேப்பிலை இருப்பது உத்தமம் காய்ந்த கருவேப்பிலை பசியின்மை என்கிற நோயை போக்கும் அஜீரணம் வராமல் பாதுகாக்கும் வயிறு இறைச்சல் அதாவது வயிற்று பகுதியில் எப்பொழுதும் ஒரு வகையான சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் அந்த வயிறு இறைச்சலை தடுத்து நிறுத்தி காற்று பிரிதல் என்கிற நோயை முறைப்படுத்தும் என்பதால் நாம் கருவேப்பிலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சுக்கு நண்பகல் வேலையில் சுக்கு பொடியை சூடான சாதத்தில் சேர்த்து ஒரு சிட்டிகை நல்லெண்ணெய் அல்லது கால் டீஸ்பூன் நாட்டு பசுனையை சேர்த்து பிசைந்து சாப்பிட்டு வந்தால் வயிறு உபாதைகள் அத்தனையும் நீக்கும் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பல தொந்தரவுகளை நீக்கி பாதுகாக்கும் என்பதால் நாம் சுக்கையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் காய்ந்த சுண்டை வற்றல் 
அன்பான நேயர்களே சுண்டை வட்டல் ஒரு கிருமி நாசினி மலப்புழு மலப்பூச்சி தொற்று நோய் கிருமிகள் இவையெல்லாம் வயிற்றில் இருந்தால் அவை தங்கி மலச்சிக்கலை உண்டு பண்ணி நாளடைவில் மலக்கட்டு ஏற்படும் அவ்வாறு மலக்கட்டு ஏற்படும் போது காட்டு பிரிதல் என்கிற நோய் அதிகரித்து துர்நாற்றம் வீசும் அந்த பல வகையான கிருமிகளை வெளியேற்றி நமக்கு வயிற்றை சுத்தமடைய செய்வதுடன் நமக்கு அஜீரணத்தை போக்கும் என்பதால் காய்ந்த சுண்டை வற்றலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே நாம் அத்தனை பொருட்களையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் நாம் செய்யப்போகின்ற மருந்தின் செயல் முறையை சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்